Fut un temps, les gens lisaient. Je sais, c'est une entrée en scène d'une violence inespérée, mais ce n'est pas tout. Attendez la suite. Fut un temps, les gens lisaient pour se divertir. Et là, tout est dit. Nous sommes passés au cours du XXe siècle d'une civilisation basée sur la lecture, et cela tant comme vecteur d'érudition que comme source de divertissement à une société où lire est devenu un pénible labeur. Ou oh, pour certains, une impossibilité. Ne soyez pas dupes des progrès de l'éducation, ces succès récents dans l'alphabétisation sont discutables, pour ne pas dire douteux. Sans entrer dans des réflexions défaitistes sur le futur d'une humanité qui s'égare, je ferai remarquer que la littérature la plus touchée est celle dite de gare. Ces petits romans populaires, escale de poche dans laquelle chacun trouve un beau mot camouflé du quotidien. L'idéal proposé, celui de rêver, d'une rencontre, d'un voyage, d'une aventure. Un type de littérature qui fait cruellement des fois notre futur aseptisé. Vous n'allez quand même pas lire euh, Lucinda Riley. Soudain, tout un pan littéraire se meurt, celui d'ailleurs qui permet aux apprentis lecteurs d'apprendre à visualiser par l'esprit les mots dans toute leur splendeur. Sans livre introductif, l'apprentissage à la lecture en devient d'autant plus dur. De cette catégorie d'auteurs à succès ayant bâti leur carrière sur le délassement pur, la treizième lettre sort ici dans un murmure velouté, le désormais méconnu Raphaël Sabatini. Plume forte d'épée, écrivain anglo-italien, dernier reflet d'un empire construit par le pouvoir de l'acier, ici manié de la main experte de héros non écornés, Captain Blood, Scaramouche, le faucon des mers ou même le signe noir. Ce soir, nous voguons sur les eaux tumultueuses de la piraterie pour visiter la Jamaïque d'autrefois en compagnie de Tyrone Power et Maureen Noira. Oui, à en croire le cinéma d'ici, Corsair, c'est un métier assez irlandais. Après tout, pourquoi pas, peut-être veulent-ils voler des pommes de terre Résumons. Revenu d'un voyage d'études en Espagne censé faire de lui la fine fleur de la soldatesque située dans les colonies américaines, Don Diego Vega retrouve son nouveau Mexique natal dévasté par l'outrancière politique taxatoire du nouvel alcalde. Riches exploitants et pauvres paysans sont enfin unis dans un combat commun, défendre leur école des doigts inquisiteurs de leurs nouveaux décideurs. Le mystère s'épaissit quand Don Diego apprend sous les traits du légendaire hors-la-loi Zoro comment son père, autrefois aussi élu à la position d'alcalde, a été évincé de cette position d'une importance capitale si jamais le nouveau Mexique veut s'émanciper de l'ancien. Et attendez, j'avais prévu de causer Tyrone Power depuis tellement longtemps, je me suis lancé sans réellement faire exprès dans la rédaction d'un paragraphe sur The Mark of Zorro de Ruben Mamoulian. Ça, ce sera pour dans quelques mois. J'en étais où I love the shimmer of satin and silk. The matching of one delicate shade against the other. Le signe noir, 1942, Henry King. Un film réalisé durant la Seconde Guerre mondiale, petit luxe autorisé au public d'une Amérique placée pour la première fois de son existence dans une logique militaire ayant un impact sur le confort de ses citoyens ordinaires. Même en temps de conflit, les États-Unis continuent d'aller au cinéma. Ils vont même jusqu'à innover dans le domaine. Quoique ce ne sera pas pour cette fois-ci, notre sélection de ce soir s'inscrit dans une tradition maintenant désuète. C'est un film de cap et d'épée. Doté d'un casting supérieur, d'un scénario adapté, d'un succès de librairie et même, ce qui peut sembler surprenant en temps de guerre, de moyens conséquents. Première leçon, l'industrie du luxe doit tourner quelles que soient les conditions exogènes à ses opérations. L'inverse serait l'admission que votre pays fléchit sous le poids du conflit et cela que celui-ci soit économique, militaire ou tout simplement idéologique. J'ai brièvement mentionné de Mark of Zorro, ce n'était pas accidentel tout effort filmique où Tyrone Power tente de faire régner la loi du bout de son fleuret invite la comparaison avec le classique de Ruben Mamoulian. Autant l'admettre, les aventures du Zozo avec deux R et deux O dans son pseudo constituent Illico, un sujet un brin plus beau que celui-ci. Zorro est une icône. Son rôle d'aujourd'hui, bien moins. The Black Swan possède cependant, face au justicier masqué, deux avantages évidents. Le premier saute aux yeux. Vous aurez peut-être constaté que l'ensemble est coloré. Plus qu'un peu, nous sommes ici au début des succès dorés du Technicolor. D'ores et déjà, le monde entier en vit ce procédé inventé que l'étrange hasard avant que le cinéma ne soit sonorisé. 
ce long métrage constitue d'ailleurs 50% de la production états-unienne de films en couleur pour cette année. Voilà qui souligne sa rareté. Le second avantage, c'est un projet d'une légèreté sidérante, peut-être même excessive son scénario. Puis un prétexte, ses performances stéréotypiques, sa réalisation axée autour d'un impératif de modicité. La pellicule était pour l'heure fort rare, beaucoup de scènes seront donc tournées en une prise, c'est un défi aussi. Résumons. Le capitaine Henry Morgan, celui dont le nom décore encore certaines bouteilles de rhum, vient d'être ennobli par la couronne d'Angleterre. Sa mission, faire régner la loi du roi sur les eaux entourant la Jamaïque. Tout ça dans le but d'honorer un traité assurant la paix avec l'Empire espagnol. Le pirate devient garant de la paix. Ce qui ne ravit personne. Les riches noblis aux locaux rechignent à faire entrer dans leur rang leurs ennemis d'antan. Ceux-ci, professionnels de la piraterie, préfèrent se complaire dans leur mode de vie. Après tout, ce sont des experts. On ne devient pas corsaire en remplissant un formulaire. C'est un appel qui vient du cœur, ou peut-être euh, l'estomac. Ce mode de vie tout entier m'a toujours semblé reposer sur des questions alimentaires. Yes. Oh, My Pour un film de pirate, nous avons l'essentiel. Quelques décors idylliques, divers personnages photogéniques, mais surtout Tyrone Power dans son répertoire habituel. L'homme est capitaine. Quoique somme toute déguisé en serveur d'un restaurant à thème appelé à faire faillite assez vite pour des raisons d'hygiène. Il insiste pour qu'on l'appelle Jimmy Boy. Veut séduire la fille du précédent gouverneur Celle-ci, fiancée à un traître, voit tout ceci de biais. Mais elle n'est pas coupable pour autant. Au contraire, Jimmy Boy, bien malgré lui, se verra obligé de la kidnappé et vu que nous sommes dans un récit romancé axé autour de la piraterie, l'amour risque bien d'éclore entre nos deux premiers rôles car le scénario l'exige. Ainsi bercé, le spectateur se surprend à constater la présence d'Anthony Quinn dans le fond de certaines scènes. Qui l'eût cru Nous avons en fin de compte réussi à placer tout ceci dans le même champ sémantique que celui d'Hercules The Legendary Journeys. Si j'avais su que ce serait aujourd'hui que j'en placerais un extrait, j'aurais mis un smoking. Alors, vais José, oui. Faut laisser la vie vous cajoler de temps à autre. J'aimerais pouvoir bluffer et soutenir que ces angles narratifs disparates mènent à une réflexion assez méritoire sur la vie de pirate. Dans un monde où le pardon se donne d'une simple signature, le corsaire, essentiel outsider des normes sociales, peut-il devenir protecteur de l'ordre établi par ordre royal Quelle est la place de la femme dans la piraterie ou vice-versa Toutes ces questions et bien d'autres seront placées sous silence par le signe noir, c'est ainsi. En échange, nous aurons une romance pas toujours très convaincante entre deux des talents majeurs de l'époque, Tyrone Power et Maury Noara. Elle incarne son rôle habituel de femme à séduire, passera sans transition de réservé à passionné via divers épisodes mignons censés la mener sur le chemin d'une idylle. Zoro, de son côté, incarne une variation du héros traditionnel de Cap et d'épée. Il doit sourire comme Errol Flynn, séduire comme Douglas Fairbanks, mais surtout croiser le fer comme Tyrone Power. La notion est dure à imaginer de nos jours, mais dans les années 40, l'homme passe aussi pour une star du cinéma d'action. Bouger son avant-bras très vite, de manière circulaire, était temporairement un talent très apprécié. Surtout si vous arrivez à taper de manière rythmique la lame de l'autre sans pourtant le blesser. C'est tout un métier. La preuve. Le problème principal du film, car il en possède bien au moins un, se limite à une certaine avarie d'action. Pas que celle-ci soit au centre de ce type d'exercice, mais deux combats majeurs en 1h20, ça sonne assez creux. Rappelons que c'est après tout un film réalisé juste après Pearl Harbor. Son acteur principal aura d'ailleurs rejoint l'United States Marine Corps lors de sa sortie. Pour rappel, Tyrone Power servira de pilote de fret durant la seconde guerre mondiale et ira jusqu'à rapatrier les blessés américains d'un futur film en devenir, ce d'Iwo Jima. Dans pareilles conditions, l'existence du signe noir est déjà une petite victoire.
Il lui manque cependant quelque chose, une sorte de supplément d'âme, la vague sensation que son scénario cause d'autre chose que des efforts consentis pour produire son spectacle. Même The Mark of Zorro, nous sommes revenus au stade de la comparaison, comporte une réflexion sur la vie dans un système totalitaire. Sans vouloir tout résumer d'une phrase lapidaire, elle sous-entend qu'il vaut mieux masquer sa force si vous espérez un jour être révolutionnaire. Ici, rien d'aussi sérieux, si ce n'est peut-être quelques fort belles maquettes. C'est cependant aussi cette légèreté assumée qui en fait l'adaptation parfaite d'un roman qu'il est tout autant, et cela même si dans ce cas-ci il ne reste du roman de Raphaël Sabatini qu'un titre assez joli. Au fait, le signe noir était le nom du galion du méchant, comme ça vous le savez. N'imaginez pas que ce film se cantonne aux frontières de l'anecdote, j'ai dans l'idée qu'il représente fort bien, sans cependant le sublimer, le style dont il est tiré. C'est un projet de série B magnifié par le savoir-faire des techniciens de la 20th Century Fox en un hommage vibrant au type d'imaginaire que les images ainsi générées tendaient déjà à remplacer. Peut-on prétendre que le cinéma a supplanté ce type de lecture Je le crois. Il suffit de voir à quoi ressemble aujourd'hui la littérature de gare pour en être convaincu. Seules les femmes lisent de nos jours et leurs choix reflètent leurs intérêts. Je dis ça sans juger, mais autant l'admettre. Sur ces étals exsangues, un mince volume inspiré des gloires des signes noirs n'aurait aucun problème à surclasser sans se surmener ces divers volumes replays qui ne peuvent promettre la treizième lettre. <rire>